गौतम न्यूरो केयर ब्रेन स्ट्रोक माइग्रेन फिट्स ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी की बेस्ट न्यूरो सर्जन हाय हेलो वेलकम टू सुमन टीवी नैन मी रोशन इन मैं शो को गुंडू सुदर्शन गारित् एक्सक्लूजन सुमन टीवी सो गुंडू सुदर्शन गार ंबिनेशन अब మల్లి మల్లి చేయాలబ్బా ఈ హీరో తో అదే సపోర్ట్ అసలుకి వేరే లెవెల్ అనిపించిన హీరో అంటే ఎవరని చెప్తారు మీరు అన్న ప్రశ్న చాలా టఫ్ ఎందుకంటే ఇది అక్కర్లేదు చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు మనిషి ఒక స్థాయికి వెళ్ళిన తర్వాత అరే తన టాలెంట్ తో ఈ స్థాయికి వచ్చాడు రా అంతే చాలా మందికి తెలియదు మీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే వైఫ్ పిల్లలు మీడియా కానీ లేకపోతే బయట వాళ్ళకి చెప్పడం ఇష్టం లేక ఏంటి అసలుకి చూస్తారా ఏంటి ఇప్పుడు లవ్ మ్యారేజ్ మ్యారీడ్ లవ్ ఐఎమ్ ఫార్చునేట్ చిన్న ఆర్టిస్టులను ఒకలాగా చూస్తారు పెద్ద ఆర్టిస్టులను ఒకలాగా చూస్తారు అనేది కొంత ఉంది అంటే మన తెలుగు ఇండస్ట్రీ అంత గొప్పది ఇంకోటి ఉండదండి మన హీరోలు అంత గొప్ప వాళ్ళు ఇంకెవరు ఉండరు అని చెప్పుకుంటారు కానీ అది వేరే విషయం పవన్ కళ్యాణ్ గారు నెక్స్ట్ సీఎం అవుతారనుకుంటున్నారా ఆయన సాయి శక్తిలో ఆయన ప్రయత్నం ఆయన చేస్తున్నారు ఎక్కడ నేర్చుకున్నారండి సుదర్శన్ గారు యాక్టింగ్ ఎక్కడైనా అసలు రానట్టుగా కనపడుతుంది అంటే ఎక్స్ప్రెషన్స్ బాగా ఇస్తారు మీరు బాలు గారు అనేవారు నా దగ్గర షార్ట్ స్పాన్ లో చాలా ఫాస్ట్ గా మారుతున్నాయి ఫేస్ లోను ఎక్కడ మిస్ అయ్యారు మీరు త్రివిక్రమ్ గారు మహేష్ బాబు గారు ఉంటే మీరు ఉంటారే పక్క లేకుండా సినిమా తీరా పండగకి వెళ్తుంటారు అప్పుడప్పుడు సంక్రాంతి వెళ్ళకపోతే ఎక్కడ అండి కొంచెం కోడి పందాలు మన కోళ్ళు లేవు పందాలు లేవు ఓ కోడి ఓ కత్తి ఇది అది అనే ఒక అంబిషన్ ఏముందా ఒక మనిషి అన్న తర్వాత ఉంటుంది కదా ఏదో ఒకటి మీకు ఏదన్నా గోల్ ఉన్నది ఏదో బాగా అవ్వాలైతే ఉంది ఏదో ఇంకోటి ఏదో అవ్వాలి ఇది కాదు ఇంకోటి ఏదో అని ఆలోచించే పరిస్థితి అయితే లేదు ఇదే బెటర్ గా చెయ్యాలి ఇంకా మంచిగా లవ్ బాయ్ క్యారెక్టర్లు కూడా చేయాలి ఇవన్నీ ఏదో ట్రాల్స్ లో పెట్టే లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఒక్క డైలాగ్ చెప్పరా ప్లీజ్ షుగర్ అనుకుని వేసుకున్నావు కదా బెల్లం బెల్లం వేసుకున్నావు బెల్లం కాదు మోషన్ సాల్ట్ అటే స్ట్రెచ్ నాన్ స్టాప్ గా కొట్టేస్తాయి అనమాట హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ రోషన్ అందరికి ముందుగా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు ఈ సంక్రాంతికి నాతో పాటు మీ అందరూ ఏదో ఒకటి విశేషాలు షేర్ చేసుకోవాలంటే ఖాళీగా ఉంటారు కాబట్టి యాంకర్ రోషన్ నా ఇన్స్టా అందరు కూడా పిన్ చేయొచ్చు మీకు మీకు ఇచ్చే సలహాలు సూచనలు ఇంకా తీసుకుంటాను నేను అండ్ ఈ పొంగల్ తర్వాత ఎలాంటి షోలు చేయాలో కూడా అండ్ ఇప్పుడు మన షోకి వచ్చిన ఈ గెస్ట్ గురించి చెప్పాలి అంటే ఎప్పుడు వచ్చామన్నది కాదనయ్య బుల్లెట్ దిగిందా లేదా ఎంత హైట్ ఉందామన్నది కాదనయ్య ఎన్ని హిట్లు కొట్టామన్నది చాలా ముఖ్యం అని ఇండస్ట్రీకి తన గుండుతో అందరికీ పరిచయం అయి గుండు సుదర్శన్గా మారిపోయి దాదాపు నాలుగు వందల సినిమాలు చెప్పాలంటే ఆయన జర్నీలో అన్ని సూపర్ డూపర్ హిట్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు ప్రతి స్టార్తో ఆయన కాంబినేషన్స్ హెల్లరీస్ కామెడీ కాసేపు అలా చూడాలనిపించే ఒక కామెడీ టైమింగ్ అయింది ఈజ్ నన్ అదర్ దెన్ గ్రేట్ యాక్టర్ అండ్ గ్రేట్ పోయిట్ గుండు సుదర్శన్ గారు విత్ మీ అని ఎక్స్క్లూజ్ సుమన్ టీవీ సో గుండు సుదర్శన్ గారు మీరు గుండు సుదర్శన్ గారు అంటే అనగానే టోపీ పెట్టేశారు టోపీ పెట్టలేదు అన్న టోపీ తీసేస్తున్నా గుండు అన్నారు కదా గుండు అన్నాక ఎక్కువ టోపీ ఎందుకు పైగా బుల్లెట్ ఏదో అన్నారు ఏంటో బుల్లెట్ దిగిందా లేదా కవిత్వాలు గుండెనే అంటారు కదా కవిత్వాలు దిగిందా లేదా కవిత్వాలు మీరేనా రాసేది మేము కూడా మీరు రాశారు కదా దానికి ప్రతి కవిత్వం మేము చెబుతున్నాం అక్కడ పడేసాను అందుకే సూపర్ నిజంగా అండి చెప్పాలి అంటే సో మచ్ ఎందుకంటే అతి సుయక్తి కాదు ఇవాళ రేపు వేళ మీద లెక్కేసుకోవచ్చు ఆ తరం నుంచి ఈ తరం వరకు అంతమంది కమిడియన్స్ వస్తూనే ఉన్నారు 
వస్తున్నప్పుడు కూడా మనం ఎక్కడా కూడా ఫేడ్అవుట్ అయిపోకుండా ఇప్పుడున్న వాళ్ళతో కూడా కాంపిటేటివ్గా అరే నేను కూడా చేయగలను నేను కూడా కామెడీ ఈ ఇప్పుడున్న యూత్ని ఆకట్టుకోగలను థియేటర్లో ఒక్కసారి నా సీన్ చూసారంటే ఎప్పుడెప్పుడు మళ్ళీ ఆయన సీన్ చూద్దామా ఇంటికి వచ్చి యూట్యూబ్లో అనేంతలా కామెడీ టైమింగ్ ఉంటుంది మీరు అదే ఇప్పుడు దేవుడు ఇచ్చిన గొప్ప గిఫ్ట్ అని చెప్పుకోవాలి గాడ్స్ బ్లెస్సింగ్ మీరు అన్నట్టుగా ఆ జనరేషన్ అసలా జర్నీ చేసుకుంటూ ఇవాళ యంగ్ డైరెక్టర్స్ కూడా కనెక్ట్ అవ్వగలిగి మీరు అన్నట్టు కామెడీ ఫేడ్ అవుదండి కామెడీకి ఫేడ్ అవుతారు కామెడీ ఫేడ్ అవుతారు ఆర్టిస్టులు ఫేడ్ అవుతారు ఆర్టిస్టులు ఫేడ్ అవుతారు కానీ కొంతమంది మీరు అన్నట్టుగా ఆర్టిస్టులు అదృష్టం ఏంటంటే వాళ్ళ క్యారెక్టర్ని ఇవాళ ఉన్న జంగ్ యంగ్ జనరేషన్ కూడా మన కోసం క్యారెక్టర్లు రాస్తూ సార్ ఇది మిమ్మల్ని అనుకుని రాశాను అని రాసి చేస్తున్న క్యారెక్టర్లు ఇవాళ నాలుగైదు సినిమాల్లో యంగ్ డైరెక్టర్స్ కంప్లీట్ దిస్ జన్ ఈ జనరేషన్ డైరెక్టర్స్ మన అనుకుని రాయటం అంటే అదృష్టం కాకపోతే అంటే ఇది మీరైతేనే బాగుంటారు ఇది ఏదో ఈ అద్భుతమైన క్యారెక్టర్స్ డిజైన్ చేయటం అదృష్టం దట్ ఇస్ మై బ్లెస్సింగ్ సో బేసికల్గా మీరు మంచి కవి కదా మంచి కవి ఏముంది చెడ్డ కవి ఏముంది ఏదో కవిత్వం నాకు తెలియదు బహుశా కవిత్వానికి నేను తెలిసేది అంటే మీరు మంచి కవి చెడ్డ కవి నాకు తెలియదు నా కవిత్వం తెలుసు అనుకోవడం తప్పు అవునా కవిత్వానికి నేను తెలిసేమో ఓకే కవిత్వాలు బాగా రాసే ఇష్టం కవిత్వం ఎక్కువ చదవటం ఇష్టం చదవటం అనేది ఒక ప్రొఫెషనల్గా రాయను సరదాగా ఎప్పుడైనా అనిపించినప్పుడు రాస్తాను అవన్నీ మంచి ప్రోజు రాసిన అప్పుడప్పుడు పోయిట్రీలా ఉంటుందని ఒక చిన్న కంప్లైంట్ కూడా ఉంది మన మీద ఓకే సో అందుకని ఇంట్లో తప్ప ఇంకెక్కడ ఇదిగో ఇలా మీలాంటి వాళ్ళు ఎప్పుడైనా అలా కదిపినప్పుడు నాకు వచ్చారన్నమాట వీళ్ళు దాని గురించి అడిగారండి అని అనుకుంటూ ఉండడం తప్ప ఇట్స్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ది హార్ట్ అంతే ఓకే హృదయానికి సంబంధించిన కొన్ని విషయాలని ప్రోజులో చెప్పలేం మైండ్కి సంబంధించిన ఏదైనా మనం ప్రోజులో చెప్పగలం హార్ట్కి సంబంధించింది మనం వీ హ్యావ్ టు గో హార్ట్ హ్యాస్ టు కమ్ టు ద రెస్క్యూ మనం ఓకే హార్ట్ ఒకటే మాట్లాడగలదు అది కవిత్వే అంతకంటే మీ పోయిట్రీకి టచ్ ఏమైనా ఉంటుందా సినిమాలలో మీరు చెప్పే డైలాగ్స్ కొంచెం లేదా డైరెక్టర్స్ రైటర్స్ రాసినవే అసలు పోయిట్రిక్ టచ్ అన్ని చోట్ల అది కుదరదు కదా అది ఆ డైలాగ్ ఆ కామెడీ జానర్లో ఆ ఫ్రేమ్ వర్క్లో పోయిట్రీ వర్కౌట్ అవ్వదు దాన్ని కూడా పోయిట్రీగా వాడితే గమ్మత్తుగా పర్వాలా అది మా రితేష్ రాణా గారు హ్యాపీ బర్త్డే సినిమాలో అద్భుతంగా వాడారు ఓకే ఇట్స్ గ్రేట్ డైరెక్టర్ అండ్ గ్రేట్ రోల్ నాకు ఈ మధ్య ఇచ్చింది మైత్రి మూవీస్ వాళ్ళు అందులో అంకుల్ ఫిక్స్ ఇట్ అనే క్యారెక్టరు దాంట్లో ఇంకా అంటే వీడు కవిత్వం చెప్తుంటాడు చావాడుతుంటాడు ఆ వెన్నెల కిషోర్ గారిని అదే సచ్చి అని త్రోట్ కవిత్వం లాంటి భాషతోటి చావాడుతుంటాడు అనమాట అట్లాగా కవిత్వాన్ని కామెడీకి వాడటం అనేది జరిగితే జంజాల్ గారు పూర్వం అవును వాడేవారు కదా అట్లా తప్ప సీరియస్గా కవిత్వాలు అవి ఏమి మన మన క్యారెక్టర్లోకి ఓదగవు అంటే ఏమవుదాం అనుకుని ఈ ఫీల్డ్లోకి వచ్చారు సార్ ఏం డాక్టరా లేకపోతే లేకపోతే ఎయిర్ ఫోర్సా నావియా లేకపోతే రక్ష అంటే గాలి తిరుగుడా ఏదో చెప్పండి మీరు ఎయిర్ ఫోర్స్ అంటే గాలి తిరు ఏం కాదు నేను అందరికి తెలిసిందే మీకు అదే ఫస్ట్ బాపు గారి ఇంట్రడక్షన్ నేను సో మిస్టర్ పెళ్ళంతో స్టార్ట్ సినిమా ఇప్పటికీ మర్చిపోలేము అదైతే ఓహ్ జాడీలో పెట్టిన ఓరగా అంటారు సార్ రోటి పచ్చడి దే రోజు ఆ రోజు తింటాం కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి ఓకే ఇలాంటి జాడీలో పెట్టి అలాంటి సినిమాలు అవి అది నా అదృష్టం బాపు గారి బాపు రమణ సృష్టితోటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు రామన్ గారిది మిస్టర్ పెళ్ళం నా ఫస్ట్ సినిమా అది బాపు గారి ఇంట్రడక్షన్ అవును ఏ హీరో కాంబినేషన్ అప్పుడు అబ్బా మళ్ళీ మళ్ళీ చేయాలబ్బా ఈ హీరోతో భలే ఉంటుంది కదా కాంబినేషన్ కూడా వర్క్ చేయడానికి కూడా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది అదే సపోర్టు అసలుకి వేరే లెవెల్ అనిపించిన హీరో అంటే ఎవరని చెప్తారు ఆల్మోస్ట్ అందరు హీరోస్తో వర్క్ చేశారు అవునవును అవును అంటే చేసాం ఎక్కువ అంటే కామెడీ సీన్స్ వర్క్ చేయటానికి కామెడీ సీన్స్ యాక్ట్ చేయటానికి వీలైన అంతే కదా అంటే అవును ఆ కామెడీ సీన్కి కాంబినేషన్లో ఉన్నప్పుడే బాగుంటుంది మామూలుగా హీరోలు మా కాంబినేషన్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఆ కామెడీ సీన్ అనుకోండి అది వీళ్ళు ఎంజాయ్ దట్ ఓకే అలా కాకుండా కమెడియన్సే ఒక ట్రాక్ లాగా ఉండి చేసుకెళ్తున్నారు అనుకోండి అది వేరుగా ఉంటుంది ఇవాళ రేపు మీరు అన్న ప్రశ్న చాలా టఫ్ ఎందుకంటే ఒకప్పుడు మీరు అన్నట్టు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ అడ్రస్ కామెడీ సినిమాలు అంటే చాలా హాయిగా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది ఆయన చక్కటి సపోర్టు ఎంకరేజ్ అని అది అవన్నీ కొన్ని ఆ జానర్లో కొన్ని నడిచిన సినిమా తర్వాత తర్వాత ఇవాళ స్టార్స్ పెద్ద పెద్ద హీరోలు కూడా 
కామెడీని అద్భుతంగా పండిస్తూ చేసుకెళ్తున్న రోజులు ఇవి సో ఇప్పుడు మనం కామెడీని వేరుగా చూసేది పోయింది డైరెక్టర్స్ కూడా ఎక్కువ కామెడీని ఓన్ చేసుకుని మొత్తం ఓవరాల్గా సినిమాలో కామెడీ ఫ్లేవర్ ఉండేలాగా చూసుకుంటున్నారు సో అది కొత్త వెల్కమ్ చేంజ్ అది నిజంగా వీ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ వెరీ గుడ్ టైమ్ ఆఫ్ సినిమా ఇవాళ అంటే ఎంత సీరియస్ సినిమా అయినా కామెడీ ఫ్లేవర్ అనేది మాత్రం సినిమాలో ఖచ్చితంగా ఉంటుంది దాన్ని ప్రత్యేకం ట్రాకులు రాయటం అవి ఏం అవసరం లేదు అవును అందులో నేను ఇన్హెరెంట్గా ఉంటుంది సో ఇట్స్ ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ చేంజ్ ఒక్కొక్కళ్ళతో ఒక్కొక్క కన్వీనియన్స్ ఒక్కొక్కళ్ళతో ఒక్కొక్క ఫ్లేవర్ అది అట్లానే కదా మీరు బలే చేస్తారు అసలుకి అక్కడ ఉంది మహేష్ బాబు గారా లేకపోతే ఇంకొక హీరో ఇంకొక హీరో ఏమి ఉండదు ఇలా 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 అయిపోద్ది మీ మేనరిజంతో అదే ఆ చిన్న ఏదో ఉంటుంది అక్కడ ఉన్నదాన్ని మనం చేయటమో లేకపోతే డైరెక్టర్ గారు ఇలా చేయండి ఎక్కువ డైరెక్టర్స్ ఇప్పుడు చెప్తున్నారండి ఇప్పుడు మన వాళ్ళు ఆల్రెడీ మన బాడీ లాంగ్వేజ్ బట్టి లేకపోతే మన బట్టి మనకు ఐడియా మన ఫలానా క్యారెక్టర్ ఇతను అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళ దృష్టిలో వాళ్ళు రాసుకోవటంలోనే ఒక ఫ్లో రాసుకుంటారు కదా సో ఆటోమేటిక్గా మనం ఈజీగా అందులోకి వెళ్ళిపోగలుగుతాం అవును కొన్ని సినిమాలు కొంచెం ఇందాక మీరు చెప్పినట్టుగా హ్యాపీ బర్త్డేది మనం ఇవి అక్కర్లేదు సటిల్గా ఉంటుంది క్యారెక్టర్ చాలా అండర్ ప్లే చేయాలి దాన్ని డైరెక్ట్ గారు దగ్గరుండి చెక్కారు అది అర్థమైనా ఎందుకంటే ఇప్పుడు రోజు రెగ్యులర్గా ఓ లెక్చర్ క్యారెక్టర్ ఎండి క్యారెక్టర్ ఎంఐ క్యారెక్టర్ పిఏ క్యారెక్టర్ ఇవి ఇవన్నీ చేసుకుంటూ వెళ్ళే ఇదిలో ఒక అసలు సుదర్శన్ని ఒక ఒక ఏదో ఒక డాన్ లాగా ఒక పెద్ద గ్లిట్టరింగ్ కోట్సు సూట్సు పెద్ద షూసు టైస్ వేసి చేతులు గుంగరాలు పెట్టి పెద్ద పెద్ద మంచి కూలింగ్స్ పెట్టి ఎవరు ఊహిస్తారు దాన్ని ఒక గమ్మత్ అయిన క్యారెక్టర్ గెటప్ ని ఊహించి యాక్సెప్ట్ చేస్తారు కూడా అవి కూడా చేశారండి అద్భుతమైన రివ్యూస్ వచ్చాయి అవును దానికి మొత్తం ప్రెస్ లో ఇంగ్లీషు తెలుగు పేపర్లు అన్నీ కూడా నాది కిషోర్ గారిది బ్రహ్మాండమైన ఇది వచ్చిందని చెప్పి చాలా బాగా రాసే చాలా బాగా రాసే రివ్యూస్ బాగా పండిందని రాసే ఓకే సో యాక్స్ అంటే ఒక డిఫరెంట్ ది యాక్సెప్ట్ ఇచ్చి ఈయన చేస్తారని డైరెక్టర్ గారు నమ్మాలి కదా ఈయన చేత చేయిస్తే జనరల్గా అయితే సేఫ్ సైడ్ ఆల్రెడీ చేసిన క్యారెక్టర్లోనే మనని అవే రాస్తారు అట్లా కాకుండా ఆయన కొత్తగా డిజైన్ చేయటం వల్ల జనం యాక్సెప్ట్ చేయటం అప్రిసియేషన్ రావటం కూడా జరిగింది ఓకే చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు మనిషి ఒక స్థాయికి వెళ్ళిన తర్వాత అరే తన టాలెంట్తో ఈ స్థాయికి వచ్చాడు రా కానీ ఏ స్థాయికి వెళ్ళారు కనుక ఈ గుండెతో ఈ స్థాయికి వచ్చారు రా అనే వాళ్ళు ఉన్నారు ఎవరన్నా గుండెతో వచ్చేవారు గుండెతో వచ్చేట ఎందుకంటే ఏదే కదా ఇండస్ట్రీ ఒక్క గుండెతో నాలుగు వందల సినిమాలు లాక్ వచ్చేసారు ఇంకొక నాలుగు వందలు లాక్ చెప్పండి మీరు రేపు పొద్దున స్టూడియోల ముందు రేపు సీలువులు పెట్టి కూర్చుంటారు వరుసగా గుండెతో వచ్చారంటే గుండె గుండె అనేది ఒక బ్రాండ్ అయింది అంతే అంతే అది కూడా చిత్రంగా మీడియా దాన్ని బ్రాండ్ చేసి నన్ను ఫస్ట్ సుదర్శన్ సుదర్శన్ రాస్తున్న వాళ్ళు తర్వాత సడన్ గా వన్ ఫైన్ మార్నింగ్ గుండు సుదర్శనం రాశారు ఇంటి పేరు అయిపోయింది కదా అది ఇంటి పేరు ఒంటి పేరు యాక్చువల్గా అది ఇంటి పేరు అయిపోయింది దాన్ని బ్రాండింగ్ అదో ట్రేడ్ మార్క్ అయిపోయింది ఇప్పుడు విగ్గు పెడతాను ఒప్పుకోవట్లేదు క్యాప్ పెడతాను చివరికి క్యాప్ కూడా వద్ద తీసేయండి సార్ బాగుంది కదా అలా ఉంచండి గుండు అదే వాళ్ళు గుండు కోసమే పెట్టుకున్నట్టు కాదు పెట్టుకున్న తర్వాత గుండు బాగుంది కాబట్టి ఉంచమన్నారు అంతే అంతే గుండు కోసమే క్యారెక్టర్ రాయలేదు కదా గుండు మీద జోకులే ఉండవు గుండు కోసమే క్యారెక్టర్ రాయలేదు బాగుంది కాబట్టి గుండు ఉంచు మనిషికి ఒక ఐడెంటిఫి ఐడెంటిటీ అదొకటి అది కరెక్టే అది మీడియాలో గుండు సుదర్శన్ గారు అనేది ఒక ఐడెంటిటీ లాగా వచ్చి అంటే బేసికల్గా మనకు ఒక వీకెండ్ వచ్చి కొంచెం గ్రూమింగ్ అవుదాం సెలూన్కి వెళ్దాం అంటేనే ఆపసోపాలు పడతారు సార్ ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి బ్లేడ్ వేసి ఉండదు ఆ గ్రూమింగ్ బ్లేడింగ్ ఉంటుందిగా గ్రూమింగ్ మీకు ఉంటాయి మీకు ఎన్ని కట్టింగ్లు ఎన్ని రకాలు ఉంటాయో అన్ని రకాల బ్లేడ్లు మాకు ఉంటాయండి మరి లేకపోతే ఎవరు పర్సనల్ బార్బర్ ఉన్నారు ఆస్థాన విద్వాంసుడు ఉన్నాడు అన్నట్టు అడిగారు అయితే ఆస్థాన కవి ఆస్థాన సంగీతకారు ఆస్థాన బార్బర్ కూడా వాడికి సరిపోయింది సంపాయ మొత్తం నమ్మిన వాడికి ఇవ్వాలి ఇక మొత్తానికి ఏడాదికి సరిపడా మా వాడికి వెళ్ళిపోతుంది ఇలాంటి ఆ స్థానాలు పెట్టుకో అద్దం ముందు ఉంటాం ఏ స్థానాలు లేవు మందే స్థానం ఒకటే స్థానం ఇటు ఇటు 
కానీ అనిపిస్తుంది కదా అరే మంచి అబ్బాస్ హెయిర్ స్టైల్ పెట్టుకోవాలి పవన్ కళ్యాణ్ హెయిర్ స్టైల్ పెట్టుకోవాలి నన్ను చిత్రవాల చేస్తారు చిత్ర కథ కథ సినిమా కథ సినిమాలో ఉండే కదా అంటే అది చిత్ర కథ కాదు చిత్ర కథ అని చేత ఐ ఐ ఫీల్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్ అంటే అది ఏదో జుట్టు పోవటమో లేకపోతే దానికోసమే గుండు కోసమే గుండుతో తిరిగితే మనం గుండు వేషాలి అట్లా కాదు అట్లా కాదు అది గుండుతో ఉన్న ఆర్టిస్టులు ఇంకా కొంతమంది ఉన్నారు ఎవరిని ఆ పేరెట్టి గుండు టైటిల్ ఇవ్వలే ఎవరికి నాకే ఇచ్చారు నాకే ఇచ్చారు అది గుండ్రంగా ఉండటం అనే ఉండి గ్లిటరింగ్ అవటం అనే ఉండి ఏదైనా కానీ అండి అలా సెట్ అయిపోయింది అంతే హ్యాపీ ఐఎమ్ హ్యాపీ అండ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్ మేడం ఇంట్లో అయితే ఇంకోటి మీరు ఇన్ని గ్రూమింగ్ ఇన్ని రకాలు అడిగారు కదా మీరు ఆయిల్స్ ఎన్ని రాస్తారు షాంపూలు ఎన్ని పెడతారు అంటే షాంపూ ఏమో ఏంటండి ఆయిల్ పెట్టద్దా ఆయిల్ పెట్టాలి కదా మెల్లమెల్ల ఆడాలి ఇప్పుడు హెయిర్కి ఆయిల్ పెట్టొచ్చారా హెయిర్కి ఏ హెయిర్కి ఎక్కడ ఉంది హెయిర్ అదే హెయిర్కి ఆయిల్ పెట్టడం అదే మనం ఊహించుకో మనం ఊహించుకోవాలి కదా ఊహించుకోవాలి మన హెయిర్ ఆయిల్ పెట్టాలి ఎక్కువ ఫారన్ వే తెప్పిస్తుంటారు ఫారన్ వే గుండు నైట్ ఇక్కడ లేదు ఇండియన్ గుండే కదా మళ్ళీ దీనికి ఫారెన్ ఆయిల్ ఎందుకు ఓకే మన మన కొబ్బరిని ఉంది బ్రహ్మాండ కొబ్బరిని ఉంది చూడ్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి కదండి గుండు మీరు గుండుని ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అదే మనం మెయింటైన్ చేస్తుంది అనుకున్నప్పుడు మనం దాన్ని మీ గుండు మీద మంచి మంచి ఆర్టికల్స్ వస్తాయి చూడండి ఈ ఇంటర్వ్యూ తర్వాత గుండు మీద పాట కూడా వచ్చిందండి ఏదో ఒక రెండు లైన్స్ పాడండి సార్ నీ పాటం కాదు వాడే కూడా పాడాడు పాడి ఎప్పుడు యూట్యూబ్లో పెట్టాను వాళ్ళు బలే గుండు బాసు అనేదో పాట రాసి వాడు పాడేసి పెట్టేశాడు నా నా విజువల్స్ నా ఫోటోలు వేసాడు ఓకే అంత బలే గుండుకి నా గుండే దొరికిందా అనుకున్నాను సరే పోనీ రా బాబు పోని నెగిటివ్గా పాడలేదు కదా పాజిటివ్గానే పాడాడు సంతోషించి ఇంటర్వ్యూ తర్వాత అన్ని మీమ్స్లో కూడా మీరే ఉంటారు ఇంకా ఒక గుండు టాపిక్ వచ్చిందంటే మీదే ఇప్పటికీ ఉన్నాయండి అంటే గుండు టాపిక్ మీద లేవు కానీ అది కలేజ అతడు వాటిలు వాటి మీ వాటిలో ఎక్కువ ఉంటాయి ఎక్కువగా మీమ్స్లో వాటిలో చాలా కాన్ఫిడెంట్గా అది ఉంది కదా అవును అది ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది ఓకే సార్ ఏదన్నా స్టార్ హీరో లైక్ మహేష్ బాబు గారితో చాలా సినిమాలు చేశారు ఎన్టీఆర్ గారితో చేశారు అందరితో ఇప్పుడు చాలా కాలం చాలా కాలం చేశారా సార్ ఈ ఇప్పుడన్నా అడిగారా మీ గుండు మీద స్టోరీ కానీ లేకపోతే జోక్స్ వేయటం కానీ ఇదే అసలు వాళ్ళ స్టోరీ వాళ్ళు చూసుకుంటారు కానీ నా స్టోరీ ఎవరు అడిగితే ఎవరు అడిగితే ఎవరు అడుగుతారండి బాబు స్టోరీ అడగరు జోక్స్ గుండు మీద వేస్తే వేస్తారు తప్ప అడగరు కదా జోకులు చెప్పమని ఎవరు ఎవరు అలా ఏం అడగలేదు ఇలా ఎందుకున్నారని కానీ లేకపోతే అసలు ఇది ఇలా ఏమైంది ఎక్కువ ప్రెస్సే ఎక్కువ ఇంటర్వ్యూల్లో అడిగిన ప్రశ్నలే తప్ప ఇది జనరల్గా ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ అంతే 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 గుండే కర్ణుడు కవచకుండలు అలాగా ఈయన సుదర్శన్ గారి గుండు అంతే ఫిక్స్ అంతే దాని వెనకాల పెద్ద రహస్యం గుండు వెనకాల ఏముంది ఈ గుండు వెనకాల రహస్యం తెలిస్తే మీరు షాక్ అవుతారు నేను తెలిసి ఏమైనా గండిపేట రహస్యమా లేకపోతే అంబర్పేట సీక్రెట్ ఏం గుండు వెనకాల రహస్యం ఏం లేదు బ్లేడ్తో రోజు తీసుకుంటారట పైని తంబునైలు అది ఈయన గుండు ఎవరికి కావాలి గుండు సుదర్శన్ గుండు వెనకాల రహస్యం అసలు చెప్పండి ఫస్ట్ అవును అట్లా ఎవరికి కావాలని పక్కన పెడితే మిమ్మల్ని ఇష్టపడే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు అఫ్ కోర్స్ దట్స్ దట్స్ ట్రూ అది ఒప్పుకుంటాను కాకపోతే ఈయన వెనకాల షాక్ అవుతారంటే ఇప్పుడు నన్ను అడగండి ఎలా ఉన్నారని ఎలా ఉన్నారు ఏదో మీ కామెడీ వీడియోస్ చూస్తూ అలా బతికేస్తున్నాం సార్ ఎలా ఉన్నారంటే ఏదో మీ కామెడీ చూస్తూ అని అంత ల్యాగ్ ఇచ్చి గ్యాప్ ఇచ్చి ఫేస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అంత ఏడా పెడతారేమో స్కోప్ ఇచ్చారు బతకాలన్న ఆశ కల్పించావు నాన్న శాస రెండు కల్పించారు రెండు కల్పించారు శాస కూడా సార్ చాలా మందికి తెలియదు మీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే వైఫ్ పిల్లలు అంటే మీడియాకి కానీ లేకపోతే బయట వాళ్ళకి చెప్పడం ఇష్టం లేక ఏంటి అసలుకి పెళ్ళయింది కదా మీకు ఎందుకు అంటే ఏమన్నా చూస్తారా ఏంటి ఇప్పుడు అంటే బాగా బాగా లేతగానే ఉన్నారు కుర్రోడు బాగా టక్కు గిక్కు చేసేసుకున్నారు బీజేపీలో జాయిన్ అయిన క్వాలిఫికేషన్ ఏదో శక్తి దేనికోడు సింక్ అవుద్దండి 
షర్ట్ ఏ కలర్ అయింది రెడ్ అయింది కా కమ్యూనిస్టులు అంటారు ఎల్లో అని కూడా అంటారు ఇంకో గ్రీన్ వేస్తే కూడా అంటారు మనం వేసుకునే కలర్సే బ్రైట్ కలర్స్ ఓకే మీరు పార్టీలు పెట్టేస్తే ఎట్లా కదా అసలు పెళ్ళయిందా కాలేదు సార్ చాలా మంది డౌట్ ఇది మీరు ఫోటోలు అడిగారు కదా ఇందాక ఏమైనా ఏమైనా ఉందా ఆలోచన ఏంటి అంటే ఇద్దరు ముగ్గురు అడిగారు నన్ను మీరు వస్తున్నారు పెళ్ళిళ్ళు చూసేస్తారా చూసేస్తారా సంబంధం మీరు రెడీ అవర్ రావడం కూడా అలానే వచ్చారు అలానే మీతో పోటీ పడదామనండి మీరు అంత మరి స్మార్ట్ గా ఉంటే మేము మాత్రం రాకపోతే ఎట్లా కుదురుద్ది మరి కాంట్రాస్ట్ ఇలా ఉంటుందని కొంచెం పోటీ పడుతున్నాం చేద్దాం చేసుకుందాం కంగారే ఉండిపోయింది అప్పుడు ఏం ముదిరిపోయామని ఏం ముదరలేదు సార్ అది మరి అంది కంగారే ఉంది ఎందుకంటే రైలీ గడ్డం గీస్తేనే బాగా పదన అయిపోయింది అంత షార్ప్ అంత ఇదిగా ఉండదు స్మూత్ గా హార్డ్ అయిపోయింది మీరు గుండె అంత స్మూత్ గా ఉందంటే ఎంగే మీరు ఏజ్ లో అంతే కదా అదే చిన్న బాల్యంలో వచ్చేసారు ఇండస్ట్రీకి అంతే బాల బాల్డు బాల బాల్డు ఏంటి సార్ ఫ్యామిలీ మేడం ఏం చేస్తారు అసలుకి హోమ్ మేకర్ సోషియాలజీ ఓ అండ్ హోమ్ మేకర్ కొన్నాళ్ళు ఇంట్లో పిల్లలకి ట్యూషన్స్ అవి పాఠాలు అవి చెప్తుండేది ఈ మధ్య చెప్పట్లేదు కానీ హోమ్ మేకర్ కంప్లీట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్ హోమ్ మేకర్ ఓ సూపర్ లవ్ మ్యారేజ్ చేసా మ్యారీడ్లో పెళ్లి చేసుకున్న లవ్ చేసా మ్యారీడ్లో అంతే కదా వైఫ్ ఈజ్ అవర్ అంతే మ్యారీడ్లో సో ఐఎమ్ ఫార్చునేట్ ఓకే ఆ విషయంలో బాగా అర్థం చేసుకునే వైఫ్ అసలు మనం అపార్థం చేసుకున్నా ఆవిడ అపార్థం చేసుకునేటువంటి ఇది కాదు కంప్లీట్ టోటల్లీ అండర్స్టాండింగ్ ఎక్కడైనా ఉంటే మందే లోపం ఉంటుంది కానీ ఆవిడ పిల్లలు సార్ బాబు పాప ఇద్దరు ఇంజనీరింగ్ ఓ బాబు ఇంజనీరింగ్ ఇంజనీరింగ్ పిల్లలు ఉన్నారు మీకు ఎస్ మళ్ళీ ఇప్పుడు మింద అక్కడ దానికి ఇప్పటి దాకా కాంట్రాక్ట్ వస్తుంది సార్ ఇప్పుడు ఈ సంతూర్ మమ్మీ యాడ్ ఆడవాళ్ళతోనే చేస్తున్నారు సంతూర్ డాడీ అని ఒక యాడ్ అంటే చెప్తే ఎంతో చెప్పిద్దాం సంతూర్ డాడీ రెడీ నేను రెడీ అంటే గాడ్స్ గ్రేస్ మనం హ్యాపీగా ఉంటూ పాసిబుల్లా అని మీరు అడగచ్చు హ్యాపీగా ఉంటాం హ్యాపీగా ఉంటాం కా పాసిబుల్ కంటెంట్మెంట్ తో ఉండటం కొంచెం కష్టం అవచ్చు ఓకే అంటే సంతృప్తిగా ఉండటం కొంచెం కష్టం అవచ్చు అదేంటది రెండు వేరు వేరు కదా అని అడగ లైఫ్ కదా సార్ మన చేతుల్లో ఉంటది ఎలా అయినా బతకాలని రిచ్ గా బతకాలనుకుంటే దాని వేరే ఉంటాయి పరిమాణాలు తర్వాత ఉన్న దాంట్లో హ్యాపీగా బతికేది వేరు ఉంటుంది అంటే మీది ఎలా అడ్జస్టబుల్ గా ఉండి ఓకే అలా ఉంటుందా లేకపోతే ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాం అది వందల సినిమాలు చేసాం ఈ కార్లోనే పోవాలి ఇలానే ఉండాలి ఇలాంటి ఇంట్లోనే ఉండాలి ఇలాంటి వాళ్ళతోనే ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలి ఇలాంటి మందే తాగాలి అబ్బా ఇలాంటి బట్టలే వేసుకోవాలి ఇలాంటి మొబైలే వాడాలి నేను ఏం వద్దు అనుకుంటున్నానో అవన్నీ చెప్పారు లిస్ట్ మీరు ఏం అసలు అవి ఏం అవసరం లేదు అసలు నా మొదటి నుంచి అసలు అసలు ఆ లైఫ్ స్టైల్ కాదు ఆ యాటిట్యూడ్ కాదు ఆ మెంటాలిటీ కాదు ఏమీ కాదు హాయిగా మనకి ఎక్కువ జీవితంలో మనం అనుభూతుల్ని మనం పోగేసుకోవాలంటే వీటన్నిటికీ దూరంగా ఉంటేనే అనుభూతులు దక్కుతాయి అంటే వీటి వల్ల వస్తువుల్లో నుంచి ఆనందం పొందాలంటే ఆ సౌకర్యం కావచ్చు అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ ఎ ఫెసిలిటీ ఇట్స్ ఎ కంఫర్ట్ కావచ్చు మంచి బెడ్ అద్భుతమైన బెడ్ మీద పడుకుంటే వాడిని నిద్ర రావాలని ఎక్కడ ఉంది రూల్ లేదు కదా హాయిగా నిద్ర అయినప్పుడు వాడికి అది బెడ్ ఆ బెడ్ అవ్వాలని ఎక్కడ ఉంది లేదు కదా ఈ టైప్ ఆఫ్ అది ఫిలాసఫీలా అనిపిస్తుంది ఇంక చెప్తే కానీ బట్ నాకు ఇష్టం అట్లాగా అంచేత నేను అలాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ టార్గెట్స్ గోల్స్ అవి ఏమీ లేవు హాయిగా ఇవాళ ఎలా ఉన్నాం అలా హ్యాపీ రేపు ఇంకా బెటర్ అంటే సంతోషమే కదా నేను అబ్బెబ్బే లేదండి నేను వైరాగ్యం అన్నాక ఏం అక్కర్లేదు నేను అసలు అట్లా నేనేం చెప్పను I have my hopes, I have my expectations. That mm. doesn't mean I don't postpone happiness. If you don't have a car, if you don't have a BMW, if you don't have a car, I don't have a car. I don't have a car. What I have, I don't have a car. What I get, I don't have a car. Now, there are many artists who have a car. There are many artists who have a car. That's a happiness. Definitely. Mm. 
ఇప్పుడు మొదట్లో తర్వాత ఏదో కారు కొనుక్కున్నాక సొంత కార్లు ఏమ అడ్డమైనవాడు కారు కొంటున్నాడు నువ్వెందుకు నువ్వు కూడా ఒకటి కొనుక్కోవచ్చు కదా అంది ఆవిడ ఇక్కడే వచ్చేది లైఫ్ లో తేడా అడ్డమైనవాడు కొనుక్కుంటున్నాడు నువ్వెందుకు కొనుక్కోవంటే ఎందుకు పనికిరాడు కారు కొనుక్కుంటున్నాడు నువ్వెందుకు కొనమంటే దాని అర్థం ఏంటండి నేను పనికిరా లేకపోతే నువ్వు కారు కొనమనా ఏంటి డీటెయిల్ క్లారిటీ ఇచ్చి క్లారిటీ కావాలి కదా సార్ అందుకోసం ఏదో కొంటం తప్పితే అది కాదు కదా అప్పుడు అందరం కలిసి వెళ్ళటం అనేది కాకపోతే ఏజ్ని బట్టు లేకపోతే కొంత ప్రైవసీ కావాల్సి వచ్చి వెళ్ళటమో దాన్ని బట్టి కొన్ని కంఫర్ట్స్ కావాలి తప్ప దాన్ని బట్టి అవి బెంచ్ మార్క్గా తీసుకుని వాటిని క్రైటీరియా తీసుకుని మన లెక్కలేసే వాళ్ళు ఉంటారు ఉండదు డెఫినెట్గా ఉంటారు కానీ మనం వాళ్ళందరినీ లెక్కలోకి తీసుకుంటే మనం హ్యాపీగా ఉండలేం కదా సో అది కొంచెం ఎలా సార్ ఈ భాగ్యనగరానికి ఆర్టిస్టులు రకరకాల బాధలతో వచ్చిన వాళ్ళే అయ్యో అఫ్ కోర్స్ మీకు తెలిసిందే కృష్ణనగర్ కథలు చాలా అండ్ ఇక్కడికి వచ్చి ఈ నాలుగు వందల సినిమాలు చేసి కష్టపడి వచ్చిన రూపాయి ఇన్వెస్ట్ చేసుకొని మీ అంతటి మీరు నిలబడి ఒక ఇల్లు కొనుక్కొని పిల్లల్ని చదివించి ఇలా వచ్చారా లేకపోతే తాతలు నాన్నలు సంపాదించిన ఆస్తి ఉంది కదా ఎంజాయ్ చేద్దాం ఆట అయిపోయా మీరు అసలుకి అయి ఉంటే ఇక్కడ రారంటనా వాళ్ళు అయ్యే చూసుకుంటారు రెండు విధాలుగా ఉంటారు రెండు విధాలుగా ఉంటారు కదా ఉండొచ్చు అలా కూడా ఉండొచ్చు బట్ ఇలా ఉండటంలో ఉన్న తృప్తి ఏ స్థితికి వచ్చినా మనం మనగా వచ్చాం అంతే అన్న తృప్తి బహుశా వాళ్ళకి ఉందో లేదు నాకైతే తెలీదు అంత అంత ఎవ్రీథింగ్ గ్రౌండ్ ప్రిపేర్ చేసేసుకుని వడ్డించిన విస్తరణ ఉండటం అనేది కొంత చాలా తక్కువ మందికి ఉంటుంది అది చాలామంది మిడి మిడిల్ క్లాస్ గాను లేకపోతే అరకొర గాను పొద్దున ఒక పూట తింటాం ఇట్లాగే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు కదా అసలు ఆ పూట కూడా లేని ఇట్లా ఉంటారు అంటే అందులోంచి ఒక మోటివేషన్ వస్తుందేమో అనిపిస్తుంది ఒక చిన్న మోటివేషన్ ఒక అవమానంలోంచి ఒక ఆకల్లోంచే అసలైన మోటివేషన్ వస్తుంది మీరు చూడండి ఆ ప్యాషన్ ప్యాషన్ అనే వాళ్ళలో ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి డెఫినెట్ కాదు సార్ వాడికి ఆకలైనా కడుపైనా మండు ఉండాలి గుండె అయినా మండు ఉండాలి గుండు కాదు గుండె 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 అయినా మండు ఉండాలి కడుపు అయినా మండు ఉండాలి ఇంత స్ట్రాంగ్గా చెప్తున్నారంటే ఎక్కడైనా అవమానం పడ్డారా నా ఇండస్ట్రీలో ఏమండి ఇండస్ట్రీలో అవమానాలు అనేవి కామన్ అవమానం చిన్న ఆర్టిస్టులను ఒకలాగా చూస్తారు పెద్ద ఆర్టిస్టులను ఒకలాగా చూస్తారు అనేది కొంత ఉంది కొంతమంది బయటపడతారు కొంతమంది అలా ఏమి ఉండదండి ఇది పెద్ద బయట చెప్పుకోవడానికి ఇట్లా ఉంటుంది కానీ అందరితో బాగా చూసుకుంటారండి మన తెలుగు ఇండస్ట్రీ అంత గొప్పది ఇంకోటి ఉండదండి మన హీరోలు అంత గొప్ప వాళ్ళు ఇంకెవరు ఉండరు అని చెప్పుకుంటారు కానీ అది వేరే విషయం అంటే వాళ్ళని ఎత్తు చూపుతుంది అని అర్థం కాదు నేను చెప్తుంది అసలే అప్పటికి ఇప్పటికి చాలా తేడా వచ్చింది అయితే అందరికి తెలుసు ఏ రకం అంటే తేడా హాస్పిటాలిటీలో ఒక్కొక్క ఆర్టిస్ట్కి అయితే క్యారీవాన్ కూడా ఎవరంట చెట్ల కిందే బట్టలు మార్చుకొని పోయి షూట్ చేసుకొని వచ్చిన రోజులు బుచ్చడం అని చెప్తారు నేమ్డ్ ఆర్టిస్ట్ నేను చెప్పేది కూడా అలా మీకే అనేది లేడీస్ విషయం పక్కన పెట్టండి వాళ్ళ కష్టం వచ్చాను హాయిగా చెట్ల కింద కూర్చొని అప్పుడు ఇప్పుడంటే ఈ క్యారవాన్లు ఇవన్నీ వచ్చాయండి అన్నించి లేవు కదా ఒక అదొక ఫెసిలిటీ అంతే ఇప్పుడు మీకు ఏదో టాయిలెట్స్ అవసరం మీకు అర్థమైందా డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకోవాలి ఒక అవసరం అంతే అది లగ్జరీ కాదు యాక్చువల్గా ఒక నీడ్ అంతే అంతే ఒక నీడ్లా చూస్తే అది నీడే మీకు అర్థం అంతే మేము ఇదివరకు మామూలు చెట్ల కింద కూర్చుని నలుగురం భోజనం చేసేవాళ్ళం చెట్ల కింద కూర్చొని కౌలు చెప్పుకునేవాళ్ళం అక్కడి నుంచి షార్ట్ కెళ్ళి ఇప్పుడు చెట్ల కింద కూర్చున్న వాళ్ళు లేరు మీరు అన్నట్టుగా క్యారవాన్స్ వచ్చేసాయి ఆల్మోస్ట్ అందరికీ ఇస్తున్నారు చిన్న చిన్న ఆర్టిస్టులు అంటే మరీ వీళ్ళు ఎవరు మన జూనియర్ ఆర్టిస్ట్కి వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఉండకపోవచ్చు కానీ వాళ్ళు మళ్ళీ డ్రెస్ చేంజీలకి వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఒకటి ప్రొవిజన్ ఇస్తున్నారు ఫెసిలిటీ ఇస్తున్నారు మార్పు సహజం కదా మార్పు వచ్చింది ఓవర్ ది ఇయర్స్ మార్పు అయితే వచ్చింది డిఫరెన్స్ ఏమైనా కనిపించిందా అప్పటికి ఇప్పటికి మీకు అదే డిఫరెన్స్ క్యారీ వాళ్ళ విషయమే కదా నేను చెప్తుంది ఓవరాల్గా ఇండస్ట్రీలో స్పీడ్ పెరిగింది బడ్జెట్స్ పెరిగాయి రేంజ్ పెరిగింది మీరు రెమ్యూనరేషన్లు పెరిగాయి ఆ రెమ్యూనరేషన్స్ కూడా పెరిగాయి ఆటోమేటిక్గా డైలీ ఒక వన్ నుంచి వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ తీసుకుంటున్నారు కదా మీరు కూడా నేను అంత తీసుకోవట్లేదు కానీ పెరిగింది పెరిగిన మాట వాస్తవం పెరిగిన మాట వాస్తవం అన్నీ కూడా రెమ్యూనరేషన్స్ అన్నీ పెరిగినాయి అన్ని అన్ని విధాలుగా ఇండస్ట్రీలో ఆ హైప్ అంటే బడ్జెట్ ఫిలిం మేకింగ్ ఇది అంతా పెరిగింది కదండి ఇప్పుడు మనం ఆల్మోస్ట్ సాల్గా వరల్డ్ ప్యాన్ ఇండియా అనే మాటకు వచ్చామంటే మనం గర్వపడాల్సిన స్థితిలో ఉన్నాం ఇవాళ తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఒకప్పుడు బాలీవుడ్ అసలు కేర్ చేసేవారు కాదు ఇటు వైపు చూసేవారు కాదు గౌరవం ఇవ్వరు మనకు అసలు గౌరవం
తెలుగు 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 అంటే అసలు తెలుగు అనేది ఇది వరకు తెలుగు సినిమా టాలీవుడ్ అనేది అసలు ఆ మాట లేదు కదండి అవును లేదా మద్రాసు అదే కదా అటువంటిది ఇప్పుడు ఇవాళ టాలీవుడ్ అంటే జూ రెస్పెక్ట్ మన హీరోల వల్ల మన డైరెక్టర్ల వల్ల మనందరం కూడా ఎంజాయ్ చేయగలుగుతున్నాం తెలుగు యాక్టర్ అంటే టాలీవుడ్ అంటే చిన్న గౌరవం దక్కుతుందిగా అవును సో మీకు సంబంధించిన కొన్ని ఇమేజెస్ మా టీం ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్నారు ఇమేజెస్ అంటే మీ పాత లవర్స్ వాళ్ళ అవన్నీ కూడా పెడతారు ఇక్కడ పెడతారు ఇక్కడ ఇక్కడే పెట్టేది కూడా అది మీరు అన్ని ఇవన్నీ కలెక్ట్ చేసి పెట్టారు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇటు నుంచి ఇటు జేబులో చేతులు ఇట్టుకుని ఎటు పోవాలని ఏది ఒక్కసారిగా లేచి నా రెండు చేతుల్లో జేబులు పెట్టుకుని అలా వెళ్ళిపోతూ లేదు కదా జేబులు లేవు ఇప్పుడు ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి పెట్టుకోండి పెట్టుకెళ్ళిపోవాలో గారు ఏంటండి వాళ్ళ పిలిచి వాళ్ళే రెడీ చేసేసారు అన్ని డైలాగ్ చాలా బాగుంటుంది అక్కడ నాయుడు గారు సాయంత్రం మిమ్మల్ని కలుస్తాను మీరుంటే మిమ్మల్ని వస్తాను సాయంత్రం కలుస్తాను ఏంటి మీరుంటే అన్నది ఒక చిన్న కటింగ్ తోటి ఓకే అదే అది డైలాగ్ యొక్క పవర్ మహేష్ బాబు గారితో ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అండి ఏమని చెప్తారు ఆఫ్ స్క్రీన్ కావాలి ఆన్ స్క్రీన్ మేము అంత చూసేసాం స్క్రీన్ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండి ఆయన ఆయన జోకులు ఎంజాయ్ చేస్తే చాలు ఇంకా అదే ఎక్స్పీరియన్స్ ఆయన అంత సీరియస్గా ఉంటారేమో అని అనుకుంటారు ఓకే ఆయన అంత ఈ బాబు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అసలు డైరెక్టర్స్ హీరో అంటారు చూసారా అలాంటి దానికి నిర్వచనం మహేష్ బాబు ఓకే డైరెక్టర్స్ హీరో అంటారు చూసారా ఇంకా ఏ ఏది అంటే ఏ తూచా తప్పకుండా అంతే అలాంటి హీరో పైగా అంత సటిల్ జోక్స్ వేస్తారని కానీ లేకపోతే అంత సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్తో ఉంటారని కానీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు జనం జనరల్గా ఆయన దగ్గర ఆ ఫ్లేయర్ ఉంది అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ అలానే ఉన్న ఒక ఒక్క హీరో అంటే ఒకే ఒక్క అని కాదు కానీ వన్ ఆఫ్ ది ఎస్ అంటే అఫ్ కోర్స్ అంటే మీరు చెప్పినట్లుగానే కొంతమంది అంత ఓపెన్గా ఉండటానికి ట్రై చేయరు బట్ ఆయన ఎవరితోనా కానీ మంచిగా మంచిగా వండర్ఫుల్ అది నాన్నగారు వేసుకుంటూ నాన్నగారి దగ్గర నుంచి వచ్చేసిన ఆ సంస్కారం ఆయన ఆయన ఇప్పుడు ఇస్తారు కదా అటువంటి వాళ్ళు ఇచ్చేది గొప్ప నిధి నిక్షేపాలు అంటారు చూసారా అలాంటివి వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర నుంచి వచ్చి ఉండాలి అంతే కదా ఎస్ ఆయనతో యాక్ట్ చేసిన ఒక నైంటీ పర్సెంట్ యాక్టర్స్ ఇదే చెప్తారు జనానికి ఆయన సూపర్ స్టార్ ఏమో కానీ సెట్ లో ఎక్కడ నేను ఒక ఫీలింగ్ ఉండదండి ఆ ఫీలింగ్ కానీ ఆయన సూపర్ స్టార్ అనేటువంటి ఇది కానీ ఏమి ఉండదు అదే హంబుల్నెస్ అదే వామ్త్ పలకరించటం అదే వామ్త్ ఆయన ప్రజెన్స్ కూడా ఒక 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 సెపరేట్ ఇది ఉండదు అవును నలుగురితో కలిసి కూర్చోటం అన్ని ఉంటాయి గ్రేట్ అందుకే సూపర్ స్టార్ అయ్యారు దీన్ని మధ్య ప్యారడీ చేసి ఏమంటారు దాన్ని షార్ట్స్ కింద చేస్తారు అవునా రీల్స్ 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 ఆ రీల్స్ దీన్ని మొత్తం డైలాగ్ మా ఇద్దరు డైలాగ్ మార్చేసి ఈ సంక్రాంతికి ఊరెళ్ళే వాళ్ళ మీద పెట్టి చేశారు అది పండక్కి ఊరు వెళ్తున్నా ఎరా నువ్వు పండక్ ఊరు వెళ్ళవా నేను నీ నీ మామని బలం ఇచ్చి డబ్బు ఇచ్చి అది ఇచ్చి ఆస్తి ఇచ్చి ఇస్తే నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళటానికి ఆలోచిస్తున్నావా టికెట్ బుక్ చేసుకోవా నువ్వు అని సంక్రాంతి పండక్కెళ్ళని వాడిని పట్టుకుని వాయించి వాయింపు అంతా వాయించి ప్యారడీ బాగా చేశారు అది ఇప్పుడు రీల్స్గా వస్తుంది ఎక్కడ నేర్చుకున్నారండి సుదర్శన్ గారు యాక్టింగ్ ఎక్కడైనా ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు అన్నట్టుగా కనపడుతున్నాయి చూసి చూసి ఎక్కడ నేర్చుకున్నారండి ఎక్స్ప్రెషన్స్ బాగా ఇస్తారు మీరు ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాస్ట్ మంచిది మీరు అన్నందుకు అన్న మీరు కరెక్ట్గా ప్రస్తావన వచ్చింది కాబట్టి ఈ ఈ కాంప్లిమెంట్ నాకు చాలా గ్రేట్ యాక్టర్స్ నుంచి వచ్చింది నాకు అంటే పేర్లు స్పెసిఫిక్గా చెప్పడం ఎందుకు కానీ చాలా మంది మీరు చాలా ఫాస్ట్గా టక్ 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 మారుతాయండి ఫేస్లోను ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అది అంత సులభం కాదంటే అది భగవంతుడు మీకు ఆ ఫేస్లో అది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అలా ఇచ్చాడు అని 
అంటే ఈవెన్ స్టిల్ కెమెరామెన్లు కానీ వాళ్ళు కానీ స్టిల్ తీసేటప్పుడు కానీ ఒక ఐదు ఆరు మార్చండి అంటే మారిస్తే బాలు గారు అనేవారు ఆయనతో చేసిందే నేను ఒక ఒక సినిమా మాయాబజార్ అనే సినిమా ఓకే అందులో ఆయన కాంబినేషన్లో చేస్తుంటే షాట్ అయిపోయి బయటకు వచ్చిన తర్వాత నాదరా అని నాదరా అని పిలుస్తారు నన్ను అంటే మిస్టర్ పెళ్ళంలో నారదుడు కదా ఆ నారదుడు క్యారెక్టర్ కదా దాన్ని తిప్పి నాదరా అనేవారు నాదరా అద్భుతమైన ఎక్స్ప్రెషన్స్ షార్ట్ స్పాన్లో చాలా ఫాస్ట్గా మారుతున్నాయి ఫేస్లోను ఇట్స్ గాడ్స్ గ్రేస్ అన్నారు ఆయన మీరు అంటాం చాలా నిజంగా ఇట్స్ ఎ వెరీ జెన్యున్ కాంప్లిమెంట్ అల్లు రామలింగి గారిలో చూడొచ్చు ఇవన్నీ ముఖ కదలికలు అనేది ఇలా 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 మార్చేస్తారు ఆయన అబ్బా అయ్యా అమ్మ అనుకుంటారు అవును సే అది తొందరగా కమిడియన్స్లో కొంతమందిలో పంచులు పేలతే కానీ ఫేస్లో ఎక్స్ప్రెషన్స్ పేలవు మేము రెమ్యూనరేషన్ ఇవ్వండి సార్ ఆ ఇవ్వాలి మీరు దొరికే అనవసరంగా ఇప్పుడు మొత్తం యాక్టింగ్ టాలెంట్ బయట పెడితే కానీ మిమ్మల్ని వదలను నేను ఎందుకంటే అది నేను ఏమంటున్నానంటే మనిషిలో ఉండే ఆ ఉత్సాహం లేకపోతే ఇప్పటిదాకా మనం ఈ జర్నీ ఇదికి రావడం రాలేం కదా అని చెప్తా అప్పుడు ఏం మూడో నాలుగో ఎక్స్ప్రెషన్స్ అక్కడ మారినవి మూడు ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎన్నో మారినవి ఓకే అంటే అంటే ఆయన ఒక సీరియస్గా ఉండగా అలా వింటూ అలా ఇది మార్చాను రెండు మూడు మారే అంతే దానికి ఆయన అసలు బ్లెస్సింగ్ ఇట్ ఈస్ ఏ బ్లెస్సింగ్ అంతే మీరు అన్నాను మీ కాంప్లిమెంట్ కూడా థ్యాంక్స్ అయ్యో ఐ ఫెల్ట్ హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు పెట్టిన ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి బీరు ఓపెన్ చేసి ఏమన్నా పెట్ పెట్టుకున్నారు ప్రోగ్రామ్ ఓపెనర్ పెట్టుకున్నారు మెడ్ల ఓపెనర్ నాది బీర్లు ఆడి ఓపెనర్తో వాళ్ళు ఓపెన్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి డ్రింక్ చేస్తారా డ్రింక్ చేస్తారా అంటే ఓపెనర్ ఉంటే ఇక్కడ కాదు మామూలుగా అది కాదు అక్కడ అక్కడ అది అన్నీ ఎక్కడ చూసినా ఓపెనర్లే చూసారా ఏ అరేంజ్ చేస్తారేంటి టీషర్ట్లు బాగున్నాయి మీ అబ్బాయివా మరి మా మరి అదే ఇందాక నుంచి మనం మాట్లాడుకున్నది అదే కదా ఇప్పుడు టీషర్ట్లు అలాంటివి మీరు ఏమనే కదా ఎంకరేజ్ చేసేది ఉంటే అక్కడ దాకా ఇది ఒక సినిమా లేదండి ఓకే ఇది త్వరలో రిలీజ్ అవు అవబోతుంది ఇంకా అవలేదు మీరు రిలీజ్ చేస్తారు స్టిల్స్ అన్ని ఓ స్టిల్స్ ఇంకా యాట్ టు బి రిలీజ్డ్ వండర్ఫుల్ రోల్ గుంటూరు కారం చేశారా గుంటూరు కారం చేయాలి ఎక్కడ మిస్ అయ్యారు మీరు త్రివిక్రమ్ గారు మహేష్ బాబు గారు ఉంటే మీరు ఉంటారా పక్క మీరు ఎలా చెప్పారంటే వాళ్ళు ఉంటే మీరు ఉంటారంటే బాబా వాళ్ళు లేకుండా సినిమా తీరా భలే చెప్పారండి బాబు లేకపోతే సినిమా లేదు మీరు లేకపోతే సినిమా కొబరకే కొట్టరు అన్నట్టు చెప్పారు సాల్ డెస్టిని ఏం నేర్చుకున్నారు గురూజీ దగ్గర నుంచి ఆయనతో నాకు భీమవరంలో ఉన్నప్పటి నుంచి పరిచయం ఓకే సినిమాలో రాకముందు నుంచి ఆయన ఓకే ఆయన భీమవరంలో ఉన్నప్పటి నుంచి పరిచయం అంటే నేను నాకు లెక్చరర్గా ఉంటూ మిస్టర్ పెళ్ళం చేసి వెనక్కి వెళ్ళిపోయాను నేను ఓకే అది నా కథ వ్యధ సొధ కొన్ని చెప్పక తప్పదన్నారు కదా అవి అడుగుతూ ఉన్నారు కదా మీరు దాంట్లో భాగమే ఇది అంటే నాకు మిస్టర్ పెళ్ళం హిట్ తర్వాత మంచి బ్రేక్ వచ్చింది ఆ బ్రేక్ తర్వాత నేను కంటిన్యూ అవలేకపోయాను ఓకే కాలేజీలో నేను పనిచేసిన కాలేజీ నాకు లీవ్ ఇవ్వకపోవటం ఇంటి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మా ఫాదర్ పాజిటివ్ ఏజ్ ఇవన్నీ కొన్ని ఇబ్బందుల వల్ల ఫైవ్ ఇయర్స్ గ్యాప్ భీమవరం బుల్లోడు మీరు మళ్ళీ బుల్లోడు దగ్గరికి వచ్చారుగా పండగకి వెళ్తుంటారు అప్పుడు నుంచి ఇంతే తగ్గేదిలే పండగకి వెళ్తుంటారు అప్పుడప్పుడు సంక్రాంతి మరి సంక్రాంతి వెళ్ళకపోతే ఎట్టా అండి అప్పట్లో భీమవరంకి సెలబ్రిటీ అంటే మీరేనేమో ఎప్పట్లో అప్పుడు అప్పుడు భీమవరం నుంచి అప్పటికే చాలా మంది ఉన్నారండి ఎంఎస్ నారాయణ గారు అప్పుడే పరిచయం నాకు భీమవరంలో ఉండగానే నేను ఇక్కడ రాకముందు నుంచి నాకు పరిచయం ఓకే మరి వీళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారుగా భీమవరం వెళ్ళి సునీల్ గారు భీమవరం గ్రహించారా అప్పుడే మీరు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారు మనం గ్రహిస్తే త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారు ఈ స్థాయిలో కథలు రాయటమే కాదు ఇంత బాగా డైరెక్ట్ చేయగలరు జీవిత సత్యాలు ఆయన దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాలి ఎవడైనా అవును అవును హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయన కథలు ఇవి చెప్పడం సరదాగా ఇంటికి అంటే ఆయన ఏమనుకున్నారంటే మిస్టర్ పెళ్ళం చేసి వచ్చాం కదా ఆయన ఇండస్ట్రీ అంతా ఆయన బాగా తెలిసి ఉంటుంది అసలు గట్టిని పిండి అసలు ఏం విషయాలన్నీ ఎన్సైక్లోపీడియా ఆయన ఇండస్ట్రీ నాకు అసలు ఏం తెలియదు నాకు బాపు గారు తెలిస్తే పిలిస్తే నేను వచ్చి సినిమా చేసి ఆ బ్రేక్ని ఉపయోగించుకోలేక వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోయిన బాపత మనం ఆయన ఏమో మన దగ్గర నుంచి అసలు ఇండస్ట్రీలో ఎంట్రీ ఎలాగా ఏంటి ఈవెన్ మహేష్ బాబు గారి దగ్గర చెప్తూ ఉండేవారు త్రివిక్రమ్ గారు అల్లు అర్జున్ గారి దగ్గర కూడా చెప్పారు మ్యా మాస్టర్ దగ్గర మాస్టర్ అనే అనేవారు ఇప్పుడు కూడా మాస్టర్ అంటే 
has got good love okay uh, towards me nen industry gurinchi master daga telusukundano ah i am master telusukotanu kada adigre em ledhu kada telusukunnanu cheppadaniki elli inni tatcher pettey vanni gurchuni ela industry entry ela ga ela prathe akada ee kadale em vinipistu unde vanna ayaniki ayin opi ga vinivaru raatri panindi ade appudu kada kada ventaniki em undi ventaniki em gnanam akkarledu kada cheppadaniki gnanam kavali gaani ventaniki gnanam enduku వినేవాడు వినే చెవులు ఉంటే చాలు కదా చెప్పడానికి బ్రెయిన్ ఉండాలి కదా ఓకే సో వినేవాడిని అవన్నీ వాళ్ళకి ఇలాగా వినేవాడిని అండి రాత్రి రాత్రి పని దాకా చెప్తుండే పాప ఆయన ఓపిక్గా వింటూ ఉండేవారు అది ఇది అని వాళ్ళతో ఆయన షేర్ చేస్తుండేవారు ఇప్పటికి అదే ర్యాప్ అవుందా మీ మధ్య ఆయన మధ్య ఉంది బట్ ఆయన జానర్ కొంచెం రేంజ్ వేరు కదా ఇప్పుడు ఆ జానర్స్ ఆ దాంట్లో మనం ఆ క్యారెక్టర్ ఫిట్ అవ్వాలి కదా ఏదైనా ఆయన అనుకోవాలి ఫ్లాష్ అవ్వాలి దానికి మనం కరెక్ట్ సూటబుల్ అనుకోవాలి అనుకుంటే తప్పనిసరిగా పిలిచి ఇస్తారు ఓకే అరే ర్యాప్ ఉంది సరే అమ్మో అసలు అంటే అప్పటికే అసలు సినిమా ఎలా తీయాలి అసలు ఈ సినిమా ఇలా కాకుండా నేనైతే ఎలా తీసేవాడిని ఇట్లాంటి ఊహలన్నీ ఉండేవి ఆయన దగ్గర గ్రేట్ ఉండే బాగా బాగా చదువుకున్న వ్యక్తి కూడా కదా అంటే మా చదువు అంటే ఓన్లీ ఈ ఎంఎస్సీలు ఎంటెక్లు ఇవి కాకుండా సాహిత్యం అవును కూడా బాగా చదువుకున్న కాబట్టి ఆ రిఫ్లెక్షన్ అంతా మనకి ఆ డైలాగ్స్లో మనకి కనపడుతుంటాయి డౌన్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన డైలాగ్స్ కొన్ని పెట్టుకొని వింటే ఒకసారి ఊపిరి పీల్చుకున్నంత ఊపిరి నరాలు పొంగుతాయి రక్తం పొంగుతుంది ఒకసారి మళ్ళీ మనం ఎస్ మనం కూడా చేయగలం మనమే చేయగలం అని కూడా వచ్చేస్తుంది కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది వింటుంటారా ఎప్పుడైనా మీరు ఏ త్రివిక్రమ్ గారు అది ప్రత్యేకం పెట్టుకుని అట్లా ఏం విన్ను మామూలు క్యాజువల్గా సినిమాలు వస్తుంటాయి కాబట్టి అవి వింటుంటాను నెక్స్ట్ చేశారు నేను అసలు ఏంటి సిరివినల్ గారు తొమ్మిది జర్నీ అంటే ఏమని చెప్తారు అంతగా ఎమోషనల్ అవ్వటానికి ఆయన మాకు నాకు బాగా ఆత్మీయుడు మహానుభావుడు సరస్వతి స్వరూపుడు సరస్వతి పుత్రుడు కాదు సరస్వతి స్వరూపుడే ఆయన మా ఇంట్లో ఏ ఫంక్షన్ అయినా వచ్చేవారు కుటుంబ సాన్నిహిత్యం శ్రీ అభిలాష్ అంటే ఆయన గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఆ చిన్నపిల్లాడు మనస్తత్వం అంతా ఆయన వాళ్ళ ఇంట్లో కూర్చునే వాళ్ళం ఏదో చిన్న ఇది వేస్తూ దరువు వేస్తూ చిన్న చిన్న పాటలు అవి వాళ్ళ మనోహరాల మీద పాడిన రాసిన పాట అది వినిపిస్తూ ఒకసారి తరంగాలు అనే పుస్తకం ఎక్కడో దొరికితే పట్టుకొస్తే చూపిస్తే ఇది ఎక్కడ దొరికింది మీకు నా దగ్గరే లేదే దాని మీద సంతకం చిత్రం అంటే ఆయన అవార్డ్ వచ్చింది అవార్డ్ తీసుకుని ఢిల్లీలో అవార్డ్ తీసుకున్న రోజే నేను రాసిన ఆర్టికిల్ సిరివెన్నెలకో నూలు పోగు అని ఆర్టికిల్ ఆంధ్రజ్యోతులు పేపర్లో ఆ రోజు వచ్చింది ఆయన అది చూసి అక్కడి నుంచి ఫోన్ చేసి మిత్రమా ధన్యోస్ని అన్నారు అసలు ఉండి నిండిపోయి నా మిత్రమా ధన్యోస్ని ఏం సార్ ఏంటంటే ఎంత అద్భుతం చక్కగా రాశారు అంతా బాగుంది చదువుతుంటే నా మీద ఎవరైనా రీసెర్చ్ చేస్తే అది కూడా ఒక పేజీలో చేస్తే అది ఇలా ఉంటుందన్నారు ఇంతకన్నా కాంప్లిమెంట్ ఏంటి ఆయన్ని మళ్ళీ అది నేను జెరాక్స్ తీయించి ఒక ల్యామినేట్ చేసి ఆయన తీసుకెళ్ళి కూర్చోబెట్టి చదివి వినిపిస్తే పొంగిపోయారు దానికి ఆయన పేరు పెట్టారు సిరివెన్నెల ఆత్మ పలుకులు సిరివెన్నెల ఆత్మే పలికితే ఆయన గురించి ఆయనే పలికితే ఇలా ఉంటుంది అంటే నా లోపలి భా లోపల భావాలని ఒడిసిపెట్టి ఆవిష్కరించిన విధానం చాలా అద్భుతంగా ఉందని ఆయన చాలా వాళ్ళిద్దరు కజిన్సే కదా సార్ ఎవరు సిరివెన్నెల గారు ఆయన త్రివిక్రమ్ గారు అంటే కాదు పెనుమామ గారు వస్తారు వీళ్ళ బ్రదర్ వీళ్ళ బ్రదర్ కూతుర్నే కదా ఆయన చేసుకుంది నెక్స్ట్ నవ్వుతాను నవ్విస్తాను నవ్వుల ఏంటి ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అమ్మో ఇది ఎవరో ఫ్రెండ్ అండి ఒక అతను నాకు పంపించాడు అది అట్లా రాసి అవి రాయటం అని మనకు రావు ఓకే అతను అతను కొంచెం సరదాగా ఏదో రాయటం అలవాటు రాసేసి నాకు పంపించాడు మొన్న శుభాకాంక్షలు కింద చిరునవ్వు నవ్వుతున్నారు అందుకని అది చూసి మీరు ఏమేనండి నవ్విస్తానంటే నేనే నవ్వుకుంటున్నాను అబ్బో ఎక్కడెక్కడ పట్టారు అండి ఇవన్నీ బాగా ఎప్పుడదో ఎప్పుడు ఇది ఎప్పుడు పదిహేను ఏళ్ళ క్రితం మాట ఏదో సినిమాలో గెటప్ అది 
నెక్స్ట్ ఏదో పార్టీలో జాయినింగ్ అవుతున్నట్టుంది మీరు పార్టీ ఏదో పార్టీ నా మీద ముద్ర గుద్ది ఆలోచనలో ఉన్నట్టున్నారు చూస్తుంటే స్వామి ఏ కలర్ వేస్తే ఆ కలర్ ముద్రేస్తున్నారు మీరు నెక్స్ట్ ఈ సభలు సమావేశాలు ఇటుకాటికి గెస్ట్లకు దానికి వాటిలో ఎందుంటే క్యాప్లు కలెక్షన్ మీ దగ్గర ఉంటే కోటీలో పెట్టుకోవచ్చు షాపు ఎవరికి పెట్టనండి బాబు నేనే పెట్టుకుంటాను అంతే ఇప్పుడు పెట్టేవాళ్ళే ఉన్నారు పెట్టుకునేవాళ్ళు పెట్టేవాళ్ళే ఎక్కువ ఉన్నారు ఎందుకు క్యాప్ పెడతారు సార్ మీరు టోపీ ఎందుకు పెట్టుకుంటారు సార్ అంటే నాకు నేనే పెట్టుకుంటానా ఎవరికి పెట్టను ఒకటి రెండోది ఏంటంటే ఎవడు నాకు పెట్టకుండా నేనే పెట్టేసుకుంటే నాకు ఎవడో పెట్టడు కదా అది అందుకు టోపీ పెట్టుకుంటాను అది టోపీ కదా ఇవన్నీ బాపు అవార్డు ఏదో బాపు గారు మొన్న తొంభై ఒకసారి మొత్తం రీకలెక్ట్ చేసుకుందామని చేరు బాపు గారు అవార్డ్స్ ఓకే తొంభై ఐదు అవి రీసెంట్ అండి ఈ మధ్య జస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ బ్యాక్ ఇష్టమైన హీరో ఎవరు సుదర్శన్ గారు ఒక్క మాటలో చెప్పండి వాళ్ళ గురించి అంతే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు ఆయన ఎనర్జీ అండి అసలు ఆ డ్యాన్స్ దాంట్లో కానీ ఆ డెడికేషన్ కానీ ఏదో ఒక ఒక సూపర్ న్యాచురల్ పవర్ ఏదో ఒకటి ఆయన వెనకాల ఇప్పుడు ఉంటుందని అన్నట్టు అనిపిస్తుంది నాకు ఓకే నాకు పెద్ద ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారిది ఫస్ట్ సినిమా కదా మాది అవును ఎన్టీ రామారావు గారిది శ్రీనాథ కవి సార్వము ఫస్ట్ సినిమా రిలీజు మిస్టర్ పెళ్ళం ఫస్ట్ రిలీజు మిస్టర్ పెళ్ళం కానీ నేను చేసింది శ్రీనాథ్ ఎన్టీ రామారావు ఫస్ట్ ఆయనతో పెద్ద ఆయనతో ఎంట్రీ ఫస్ట్ రామారావు గారి సినిమా పెద్ద ఆయన ఓకే సో అక్కడికి నేను వస్తుండేవాడు చిన్న ఎన్టీఆర్ గారు ఓకే చిన్న పిల్లలు అసలు ఆయనకి ఎంత ఇష్టం రామారావు గారికి కూర్చోబెట్టుకుంటూ ఉండేవాడు అసలు అప్పుడే సింహం పిల్లల నడక అది పెర్సానిఫైడ్ కాన్ఫిడెన్స్ మనిషిని చూస్తే మనకి ఇది తెలుస్తుంది అనమాట ఆయన అంత ప్రేమగా ఆయనతో ఉండేవారు అసలు అప్పటి నుంచి ఆ ఏజ్ నుంచే అమ్మగారి పర్యవేక్షణలో ఆ నృత్యం నేర్చుకోవటం కానీ అప్పట్లో సీరియల్ కూడా భక్త మార్కండ ఏదేదో సీరియల్ కూడా అసలు అంటే ఆ పువ్వు పుట్టగానే పరిమళ ఇస్తుందంటారు చూసారా ఆ సామెత కొందరి విషయంలో చాలా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అని అనుకుని ఫీల్ అవుతామే అలా ఫీల్ అవ్వాల్సిన వ్యక్తుల్లో ఈయన ఒకరు గ్రేట్ ఆ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవచ్చు మనం ఆ సామెతకి ఎగ్జాంపుల్ మనం చెప్పుకోవచ్చు గ్రేట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆయన్ని నేను అబ్జర్వ్ చేయటంలో ఏంటంటే ఒక అంతర్ముఖత్వం ఎక్కువ ఇష్టం అంటే ఈ ఏమంటాం ఒక అంతర్ముఖత్వం అంటే ఆయనలోకి ఆయన తొంగు చూసుకునేటువంటి తత్వం కానీ ఒక స్పిరిచువల్ డైమెన్షన్ అంటే ఇష్టపడే ఎక్కువ రాషియస్ రీడర్ బాగా బుక్స్ బుక్స్ బ్రహ్మ సెట్లో ఉన్నా ఆయన పక్కన కూర్చుని చదువుకునేటువంటి నేను అబ్జర్వ్ చేసిన అతి తక్కువ అబ్జర్వేషన్లో నేను చెప్తున్న విషయాలు అది అందరికీ చాలా విషయాలు అందరికీ తెలుసున్నవి ఆయన గురించి ప్రత్యేకం నేను చే చెప్ నా నా చిన్ని అబ్జర్వేషన్లో నేను చెప్పగలిగిన విషయం ఏంటంటే అంత విస్తృతంగా చదవటం అంటే కాలక్షేపానికి చదవటం కాదు ఓ ఫిలాసఫీ నచ్చి చదవటం ఒక ఒక గొప్ప వ్యక్తి యొక్క జీవిత ఆవిష్కరణ ఎలా ఉంటుంది ఆ గొప్ప వ్యక్తుల జర్నీ లైఫ్లో ఎలా ఉంటుంది అని తెలుసుకోవాలన్న ఒక ఆసక్తితోటి చదవటం చదివిన వాటిలోంచి ఆయనకి మనసుకి దగ్గరయ్యేటువంటి భావాలని ఆయన అడాప్ట్ చేసుకోవటం అవన్నీ ఎక్కువ ప్రభాస్ అందుకనే కొంచెం ఆయన ఏంటి ఇంటర్వర్ట అని అడుగుతుంటారు మీలాంటి ఇంటర్వ్యూలో నేను అడగను అడగరు మీరు అడగరు ఆయన ఇంటర్వర్ట్ కాదు ఎక్స్ట్రవర్ట్ కాదు ఏ వర్ట్ కాదు ఆయన 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 అంతే అలా అనిపిస్తుంది నాకు చూస్తుంటే ఆయన లోకంలో ఆయన ఉంటారు దాన్ని ఏదో ఒక పర్పస్ తోటే చేస్తారని అనిపిస్తుంది నాకైతే ఓకే నెక్స్ట్ సీఎం అవుతారనుకుంటున్నారా నెక్స్ట్ సీఎం అవుతారనుకుంటున్నారా దైవ నిర్ణయం భగవ నిర్ణయం ప్రజా నిర్ణయం అని మనం ఆయన ఆయన సాయశక్తిలా కష్టపడుతున్నారు ఆయన సాయశక్తిలా ఆయన ప్రయత్నం ఆయన చేస్తున్నారు జనబాహుళ్యంలో మంచి ఇది ఉంది కాబట్టి ఆయన అందులోకి వెళ్ళారు రామ్ చరణ్ గారు అబ్బా వండర్ఫుల్ పర్సన్ అంటే ఆ స్టేజ్ అక్కడ అరేంజ్ అందులో ఆస్కార్ అరేంజ్ అదే అదే కాదు అసలు ఫ్యామిలీ 
అల్లు అరవింద్ గారు చిరంజీవి అంటే అల్లు అరవింద్ గారికి ఏమవుతాడు మేనల్డు చిరంజీవి గారి అబ్బాయి ఏమండి అటు బన్నీ ఒక ఒక హై రేంజ్ ఒక పవర్ హౌస్ లాంటి ఒక బ్యాక్డ్రాప్లోంచి వచ్చిన ఒక వ్యక్తి ఎంత హంబుల్నెస్ కానీ సాటి ఆర్టిస్ట్ వాడు చిన్న పెద్ద మిడిల్ ఏమీ కాదు ఒక ఆర్టిస్ట్ అయితే వాడిని గౌరవించాలి అనేటువంటి ఈ మధ్య మొన్న గేమ్ చేంజర్ కూడా చేశాను కదా ఓ లేటెస్ట్ రీసెంట్ ఆ రీసెంట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కూడా చాలా అద్భుతం ది వే హీ ట్రీట్స్ ఆ హంబుల్నెస్ కానీ ఆ డౌన్ టు ఇది కానీ ల్యాక్ ఆఫ్ అంటే అసలు ఈ ప్రపంచం ఇగో అనేది ఈ ప్రపంచంలో లేకుండా ఉంటే ఈ ప్ర ఇంకెంత హాయిగా ఊపిరి పీల్చుకునేదో అంటాడు ఒక కవి ఈ ప్రపంచం ఇంకా హాయిగా శ్వాస తీసుకునేది ఊపిరి పీల్చుకునే అంటే అట్లాగా ఏ విధమైన ఇగోయిస్టిక్ టెండెన్సీస్ కానీ యాటిట్యూడ్స్ కానీ లేకుండా ఉండగలటం కష్టం అండి అలా ఉన్నట్టుగా ఉండొచ్చు కానీ అసలుగా ఉండటం అంటే బై నేచర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఉండగలగటం అనేది చాలా గొప్ప విషయం ఆయన దగ్గర ఆ సింప్లిసిటీ ఆ హంబుల్నెస్ ఆ మోడస్టీ అవన్నీ ఉన్నాయి అవన్నీ ఉన్నాయి గ్రేట్ మనం అంటే ముందు ముందు మనం హ్యాపీ ఫీల్ అయిపోతాం కదా సాటిస్ఫై అయిపోతాం ఆ చక్కటి ఆ పలకరింపుకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ ఫీల్ హ్యాపీ వాట్ ఎల్స్ ఈజ్ నీడెడ్ చెప్పండి వన్ వర్డ్లో తండ్రికి దగ్గర తనయుడు అంతే హాయ్ తండ్రిని మించిన తనయుడు అని కూడా అంటున్నారు కదా ఇప్పుడు చాలామంది చెప్తున్నారు అంచేత కాకపోతే మనం డెఫినెట్గా మీరు అన్నట్టుగా తండ్రికి తగ్గ తనయుడు అనుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఒక ఆయన గౌరవం ఆయన మనం ఇవ్వాల్సిందే కదా అది గ్రేట్ అలోచన గారు బాబోయ్ అదేంటండి బాబు అసలు అసలు బయట అలాగా చూస్తాం అలా సెట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మారిపోతుంది మొత్తం అసలు ఆయన అయినా ఆయన అనిపిస్తుంది మనకు చూస్తే ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలియదు అది మొత్తం టోటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టోటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ నేను ఒక చోట యాంకరింగ్ చేస్తే అదే ఒక ప్రోగ్రామ్ వచ్చేది చిత్తం చిత్తం ప్రాయస్ చిత్తంలో ప్రోగ్రామ్ వస్తే అందులో ఆయన ప్రోమో డ్యాన్స్ ఏదో వస్తే కళ్ళల్లో మెరుపులు అడుగుల్లో పిడుగులు అంటే ఏదో చెప్పా రాసి అప్పటికప్పుడు రాసుకుని చెప్పా ఇట్ ఈస్ ట్రూ అంటే అలాగే ఒక మీ యూట్యూబ్లో కూడా ఉంది ఒక ఆడియో ఫంక్షన్లో మాట్లాడుతూ కూడా ఆయన గురించి చెప్పాను నేను అది ఇప్పటికీ యూట్యూబ్లో ఉంది సుదర్శన్ ఇన్ అబౌట్ బన్నీ అనే ఇది అలాగే ఏదో పెట్టి రాసి అంటే ఇదే చెప్పాను నేను అంటే ఒక ఒక పవర్ నా ఆవాహన చేసుకున్నట్టే అనమాట అది అసలు అంటే ఒక గ్రేస్ ఒక డ్యాన్స్లో ఒక గ్రేస్ కానీ బా ఇవాళ ఈరోజు మనం వీఆర్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హిమ్ ది తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ ఫీల్స్ ప్రౌడ్ చేసుకుంటారా సంక్రాంతి బాగా ఫ్యామిలీతో ఊరు వెళ్తారా మేము వారం బాగా చేస్తారు కదా అటు సైడ్ చేస్తారండి కానీ పెద్దగా ఫ్యామిలీతో అది వెళ్ళటం ఏం లేదు అటు ఎవరు లేరు అందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు సో అటు అటు ఏమీ వెళ్ళేది కదా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు సో వాళ్ళు పిలుస్తుంటారు ఓకే సో ఒకసారి రౌండ్ అటి వేసి కొంచెం కోడి పందాలు కోడి పందాలు కదా ఎప్పుడు లేదు చూస్తా అంటే మన కోళ్ళు లేవు పందాలు లేవు అంటే కో ఇప్పుడు వెళ్ళేవాళ్ళంతా కోళ్ళు ఉన్నవాళ్ళు మీరు చెప్పింది ఎలా ఉంది అంటే ఓ కోడి ఓ కత్తి పెద్ద అందరూ కోడి పందాలు చూసి ఎంజాయ్ చేయడానికి వెళ్తారు అయితే మనకు కోళ్ళు లేవు కోళ్ళు లేవు కోట్లు లేవు కోళ్ళు ఉన్నాయి వెళ్ళచ్చు కోట్లు ఉన్నాయి వెళ్ళచ్చు పందాలు కావాలంటే కోట్లు కావాలి కోళ్ళు కావాలి రెండు లేనప్పుడు ఎందుకు చూసేది ఎంజాయ్ చేసేది అంతే జనరల్గా వెళ్ళటం సరదాగా అందరు ఫ్రెండ్స్తో గడపడం అంతే తప్ప ప్రత్యేకంగా కోడి పందేలు కానీ ఇంకా ఇది అది అనే ఒక యాంబిషన్ ఏముందా ఒక మనిషి అన్న తర్వాత ఉంటుంది కదా ఏదో ఒకటి మీకు ఏదన్నా గోల్ ఫ్యూచర్లో డైరెక్టర్ అవ్వాలన్నా లేకపోతే ఏదన్నా మంచి రైటర్ ఉన్నది ఏదో బాగా అవ్వాలైతే ఉంది ఏదో ఇంకోటి ఏదో అవ్వ ఉన్నది బాగుంది కాబట్టి నాలుగు వందల సినిమాలు తీసారు అదేలేదు జర్నీ ఉంది అది కాదు నేనే ఇంకా ఈ చెయ్యాల్సిన క్యారెక్టర్లు కూడా ఉన్నాయి ఇంకా ఇప్పుడు వస్తున్న డైరెక్టర్స్ అందరి దగ్గర మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్ చెయ్యాలి చెయ్యగలిగిన క్యారెక్టర్స్ చాలా ఉన్నాయి ఓకే అండి అవన్నీ ఇంకా చాలా మిగిలిపోయినాయి అవి లేకుండా ఇది ఇది కాదు ఇంకోటి ఏదో అని ఆలోచించే పరిస్థితి అయితే లేదు ఇదే బెటర్గా చెయ్యాలి దీనికే ఇంకా బెటర్ ఛాన్సెస్ కావాలి అని మాత్రం కోరుకోటాలు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అయితే ఉన్నాయి సూపర్ అవి లేని చేస్తే జర్నీయే లేదు కదా అచ్చప్ప తప్పది నేను ఏం లేవండి నేను ఇవాళ వస్తే అది కాదు ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 
అండ్ ట్రావెలింగ్ అంతే అంతే సూపర్ ఎనీహా నిజంగా రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో మంచి మంచి సినిమాలు రిలీజ్ అవుతున్నాయి అన్నిటికి కూడా వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ విష్ యూ గుడ్ లక్ చాలా మంచి సినిమాలు చేస్తున్నారు మళ్ళీ రామ్ చరణ్ గారితో ఇప్పుడు కొత్త డైరెక్టర్స్ చాలా యంగ్ డైరెక్టర్స్ ఆ రెండు సినిమాల్లో చాలా మంచి 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 వాళ్ళు రాసుకున్నాం మీరే కావాలి అని పిలిపించింది చేస్తున్నాను ఇంకా మంచిగా లవ్ బాయ్ క్యారెక్టర్లు కూడా చేయాలి మీరు ఇవన్నీ ఏదో ట్రోల్స్ లో పెట్టేలాగా మీరు వచ్చిన లీడ్ చదవటం వాళ్ళు నా మీద పడి నన్ను ఆడుకోవటం అన్ని అవసరమే లోపల చెయ్యాలన్నా కొంత ఉంది ఏదో ఏదో ఉంది టచ్ చేసి చూసారు చేస్తాం సార్ ఎందుకు చెయ్యాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మీరు అనుకున్నట్లుగా అన్ని రొమాంటిక్ సీన్స్ పెట్టాలి డైరెక్టర్స్ అని వేసుకున్నావు మాకు ఒక లెక్చర్ గారు ఉండేవారు ఖాళీలో ఆయన వాయిస్ అది యాక్చువల్ గా ఆయన అన్ని చాలా జస్ట్ చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా మ్యాథ్స్ గ్రూప్ తీసుకుని వచ్చేసావు బయటికి చూస్తున్నావు గేదల వంక బర్రెల వంక నీకు అనవసరం ఈ కల్చర్ అనవసరం అగ్రికల్చరే బెటర్ అంటే పో దోసలు వేస్తాం చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఇరవై ఎనిమిది వాళ్ళు ఎక్కడ రాలేదని చెప్తున్నావు ఇరవై ఏడు వచ్చిందా మరి ఇరవై ఎనిమిది ఎందుకు అడుగుతున్నావు ఇలాగ మ్యాస్టర్ ఉండేవాడు ఓకే ఒక విచిత్రమైన ఒక ఇది ఈ క్యారెక్టర్ మన రాజేంద్ర సార్ గారు కూడా బాగా ఇష్టం అండి ఈ మాడ్యులేషన్తో లేకపోతే ఈ టైప్ ఆఫ్ దీంతో మీరు ఒక క్యారెక్టర్ ఫుల్ లెంగ్ చేయండి అంటూ ఉండేవారు ఆయన రాజేంద్ర సార్ గారు లెక్కల మాస్టర్ క్యారెక్టర్ చేయండి మీరు చేయండి మీరు అని అంటుండేవారు నిజంగా మిమ్మల్ని మీరు మౌల్డ్ చేసుకొని రకరకాల క్యారెక్టర్స్ని ఇచ్చినప్పుడు కూడా ఆ చేసే స్టైల్ అదే అది మేనరిజం ఉండబట్టి ఇన్ని సినిమాలు చేయగలిగా అండ్ ఇప్పుడు కూడా డైరెక్టర్స్ మిమ్మల్ని ఇష్టపడి పెట్టుకుంటున్నారు అంటే ఎస్ 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 ఆయన న్యాయం చేయగలడు అది ఒక సీన్లా రెండు సీన్లా మూడు సీన్లా నాలుగు సీన్లా ఎలాంటి సీన్స్ అయినా ఎన్ని సీన్స్ అయినా కానీ పర్ఫెక్ట్ జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వగలరు చేయగలరు సో అలా ఇంకా ఇంకా చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి సార్ ఇంకా మీ కామెడీతో చాలా మంది నవ్వించాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ సంక్రాంతి సందర్భంగా మీకు ఇంకొకసారి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు చెప్తూ మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుమన్ టీవీకి వచ్చినందుకు కూడా టీవీ అనగానే ఒక నేమ్ ఒక ఇది వచ్చేసింది ఒక బ్రాండ్ ఇమేజ్ వచ్చేసింది చాలా అంటే అది వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చేయటం అంటే వచ్చిన ఆర్టిస్టులు కూడా దే ఫీల్ ఇట్ ఏజ్ ఏజ్ ఏ రెస్పెక్ట్ అంటే వాళ్ళకి కూడా ఒక ఒక గౌరవంగా భావి అంటే భావిస్తారు డెఫినెట్గా ఆ స్థాయికి చక్కటి కంటెంట్ తోటి సంస్కారవంతంగా చేస్తూ అందరినీ అలరిస్తూ వెళ్తున్నటువంటి సుమన్ టీవీకి కూడా నేను నా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ముఖ్యంగా రోషన్ గారు మీకు కూడా మీ ప్రతిభ కొత్తగా చెప్ చెప్పాల్సింది ఏం లేదు యుఆర్ మీ ఒక మల్టీ టాలెంటెడ్ పర్సనాలిటీ లాగా ఎందుకంటే ఈ ఒక్కొక్క ఆర్టిస్టు లేకపోతే ఒక్కొక్క వ్యక్తిని పిలిచేటప్పుడు వాళ్ళ తాలూకు రంగాలు కానీ వాళ్ళ వ్యక్తిత్వాలు కానీ తెలుసుకుని దాని మీద రీసెర్చ్ చేసి మీదైన స్టైల్లో మీ ఓన్ సిగ్నేచర్ తోటి వాటిని మీరు డిజైన్ చేసుకుని చేయటం అనేది ఇట్స్ వండర్ఫుల్ ఏదో వచ్చాం కాబట్టి చెప్పాలి కాబట్టి అది కాదు ఇట్స్ ఇట్స్ మై జెన్యున్ ఫీలింగ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ అవర్ వ్యూవర్స్ థ్యాంక్ యూ గ్రేట్ పొంగల్ అండ్ గ్రేట్ లైఫ్ హెడ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్